హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వెబ్సైట్స్ గురించి మాట్లాడదాం సో ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ వెబ్సైట్స్లో మీకు కొన్ని స్టూడెంట్స్కి ఉపయోగపడేటివి ఉంటాయి అంతేకాకుండా కొన్ని హ్యాకింగ్కి సంబంధించి ఉంటాయి సో రకరకాల కాంబినేషన్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ అన్నట్టు సో మరి ఆ వెబ్సైట్ ఏంటి దాని వాటి పేర్లు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి వీడియో మొత్తం ఎండింగ్ వరకు చూడండి దీనిలో ఫస్ట్ సైట్ వచ్చేసి మనకు ఇన్స్ట్రక్టబుల్స్ అని ఉంటుంది సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ రకరకాల ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తూ ఉంటారు చూసారా ఆ ప్రాజెక్ట్స్ చేసే వాళ్ళకు ఈ సైట్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అంటే మీరు టెక్నికల్కి సంబంధించిన కానివ్వండి లేకపోతే ఫుడ్కి సంబంధించిన కానీ ఏదైనా కానివ్వండి మీరు ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోండి ఓకే లేదా ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా టెక్నాలజీకి సంబంధించిన కావాలనుకోండి మీరు టెక్నాలజీని సెర్చ్ చేసేస్తే మీకు ఇలా వచ్చేస్తుంది వచ్చిన తర్వాత చూడండి మీరు ఏది కావాలంటే దాన్ని ఇప్పుడు ఇది ఇది కావాలనుకోండి ఓకే సో దీన్ని ఎలా చేస్తారు అనేది మీకు తెలియాలంటే దాన్ని క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఇటువంటిది చేయాలి అంటే మీకు ఏమేమి అవసరం అవుతాయి దాన్ని ఎలా మన దాన్ని ఎలా అసెంబుల్ చేయాలి అదంతా మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఎవరైతే స్టూడెంట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ఇది చాలా యూస్ఫుల్ సైట్ కావాలంటే ఒకసారి ట్రా ట్రై చేయొచ్చు లేదా మీరు చూడండి ఇక్కడ మీ ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏదైనా ఉంటే అక్కడ డైరెక్ట్ ఇక్కడ సెర్చ్ చేసేసి అది వచ్చి డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచే చూసుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే ఒక్కొక్కటి సెర్చ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచే చూడవచ్చు ఓకే సో తర్వాత నాకు చాలా బాగా నచ్చిన సైట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే హ్యాక్ హ్యాక్స్ ప్లానింగ్ అని డాట్ కామ్ అని ఉంటుంది ఓకే సో ఇది చాలా డేంజరస్ వెబ్సైట్ దీన్ని మీరు ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ మాత్రమే మీ నాలెడ్జ్ని పెంచుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఓకే సో దీనిలో చూడండి మీరు దీనిలోకి వచ్చినట్టయితే మీకు ఎస్క్యూఎల్ ఇంజెక్షన్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయినా కానివ్వండి డైరెక్టరీ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఈ ప్రతి ఒక్క హ్యాకింగ్కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క స్క్రిప్ట్ దీనిలో దొరుకుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ లెసన్స్ ప్రెస్ చేస్తారనుకోండి ప్రెస్ చేసినప్పుడు మీకు దీనిలో లెసన్స్ ఉంటాయి సో చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్ తర్వాత వచ్చేసి క్లిక్ జాకింగ్ ఇటువంటివి ఎట్లా చేయాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఇవి మీరు మీ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ చేయండి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి మీకు క్లిక్ జాకింగ్ అంటే నేర్చుకోవాలనుకోండి దాన్ని క్లిక్ చేశారనుకోండి క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు క్లిక్ జాకింగ్ చేయడానికి ఏమేం చేయాలి అనే దానికి సంబంధించిన మెథడ్స్ అనేవి ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఇక్కడ అసలు ఈ క్లిక్ జాకింగ్ అంటే ఏంటి అనే దాని నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే దానికి ఎటువంటి కోడ్ రాయాలి అనేది కూడా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూసారా సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం మనకు సంబంధించిన హ్యాకింగ్ స్కిల్స్ని పెంచుకోవచ్చు అంతేకాకుండా మన దగ్గర ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటే దానిలో ఎటువంటి లోపాలు ఉన్నాయి ఓకే ఎటువంటి వర్నబిలిటీ ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే ఈ సైట్ అనేది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మీరు దీనిలో ఉన్న కోర్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో తర్వాత వచ్చేటువంటి మనకు ఇంకొక మంచి సైట్ ఏంటి అంటే పీడిఎఫ్ డ్రైవ్ అని ఉంటుంది ఓకే సో ఈ పీడిఎఫ్ డ్రైవ్ ఎందుకు అంటే మనకు ఏదైనా పీడిఎఫ్ బుక్స్ సెర్చ్ చేయాలనుకోండి అంటే చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు అన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించిన బుక్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి లేకపోతే నాకు పైథాన్ నేర్చుకోవాలని ఉంది పైథాన్కి సంబంధించిన బుక్స్ ఎక్కడ కావాలి అంటే చూడండి ఇక్కడ మీరు పైథాన్ అని టైప్ చేసి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అని సెర్చ్ చేశారనుకోండి సెర్చ్ చేస్తే మీకు చూడండి పైథాన్కి సంబంధించి చాలా బుక్స్ అనేవి ఇక్కడ వచ్చేసాయి ఓకే సో దీన్ని మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మీకు చూడండి డౌన్లోడ్ పీడిఎఫ్ అని వచ్చేసింది ఇది త్రీ సెవెన్ త్రీ ఎంబీ ఉంది ఓకే సో దీన్ని మొత్తం ఎంత త్రీ సిక్స్టీ నైన్ పేజెస్కి సంబంధించింది ఓకే సో మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక్కటే కాదు నేను చెప్పేది ఇక్కడ చూడండి మీకు బయోగ్రఫీస్ అయినా కానివ్వండి పాపులర్ పాపులర్ ఇవి హెల్త్కి సంబంధించినవి టెక్నాలజీకి సంబంధించినవి సైన్స్కి సంబంధించినవి ఇలా చూసుకున్నట్టయితే పీడిఎఫ్కి సంబంధించి లైబ్రరీ అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే సో నాకు తెలిసి స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మనం బయట ఎటువంటి బుక్స్ కొనాలి అంటే కొన్ని వేలు వందలు ఉంటాయి కదా సో అటువంటి వాటి కోసం ఈ సైట్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మీకోసం కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి తర్వాత చూడండి మనకి ఇంకొకటి కోడింగ్ గేమ్ అని ఉంటుంది ఓకే సో ఈ కోడింగ్ గేమ్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే గేమ్స్ని డిజైన్ చేయవచ్చు కాకపోతే మీకు కొంచెం కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ బటన్ ప్రెస్ చేసేయండి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత మిమ్మల్ని సైన్అప్ చేయమని అడుగుతుంది ఓకే సో మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇచ్చేసి సైన్ సైన్అప్ చేయండి సో మీకు ఇటువంటి ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ సైన్అప్ చేసిన వెంటనే ఓకే గాటిట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీకు
ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనకి ఇంకోటి ఏంటి అంటే మూవీ మ్యాప్ డాట్ కామ్ అని ఉంటుంది ఓకే సో మీరు ఏదైనా ఒక మూవీ పేరు టైప్ చేశారనుకోండి దానికి సిమిలర్గా ఉండే మూవీస్ ఏమేమి ఉన్నాయనే చూపిస్తారన్నట్టు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏంటి అంటే హల్క్ అని టైప్ చేస్తున్నాను టైప్ చేసేసి సెర్చ్ చేస్తాను ఓకే సో ఇంక్రెడబుల్ హల్క్ ఉంది ఓకే సో దీన్ని నేను సెర్చ్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇంక్రెడబుల్ హల్క్కి దగ్గర దగ్గరగా ఎటువంటి మూవీస్ ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఉంది చూసారా ఇప్పుడు ద పెసిఫైర్ అని ఉంది తర్వాత వచ్చేసి స్పేస్ కౌ బాయ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇటువంటి సిమిలర్ సిమిలర్ మూవీస్ అన్నట్టు ఓకే సో దీన్ని మీరు ప్రెస్ చేశారు అనుకోండి ద స్పేస్ కౌ బాయ్స్ అని ప్రెస్ చేస్తే దానికి తగ్గట్టు దగ్గర దగ్గరగా ఎటువంటి మూవీస్ ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు ఓకే సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సైట్ ఇది కూడా సో తర్వాత అలాగే మనకు చూడండి టూ ఫుడ్స్ అని ఉంటుంది ఓకే సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మనం రెండు ఫుడ్స్ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆ ఫుడ్ని మనం ఇక్కడ టైప్ చేసేసి పక్కకి ఇక్కడ ఇంకొక ఫుడ్ నేమ్ టైప్ చేసి ఆ రెండింటిని మనం కంపేర్ చేయవచ్చు సో నేను ఏం చేశానంటే ఒక సైడ్ బిర్యానీ అని టైప్ చేశాను ఒక సైడ్ ఏంటంటే రైస్ అని టైప్ చేశాను టైప్ చేసేస్తే దీంట్లో ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉన్నాయి ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఫ్యాట్ ఎంత ఉంది ప్రోటీన్స్ ఎంత ఉన్నాయి మామూలు రైస్కి ఉన్న దీనికి ఓకే సో మళ్ళీ దీనిలో చూడండి బ్రౌన్ రైస్ అని వచ్చేసింది స్పానిష్ రైస్ అని వచ్చింది సో మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకున్నట్టయితే చికెన్ బిర్యానీ ప్రెస్ చేశాను అనుకోండి చికెన్ బిర్యానీ ప్రెస్ చేసినప్పుడు దానికి ఉన్న దీనికి ఎటువంటి చేంజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని క్యాలరీస్ దీంట్లో ఉన్నాయి ఎన్ని ప్రోటీన్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ నుంచి మ్యాచ్ చేసుకొని చూడవచ్చు ఓకే సో అలాగే మనకి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే స్టిల్ టేస్టీ అని ఉంటుంది ఓకే సో ఈ సైడ్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక ఫుడ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి దానికి సంబంధించి మనకు టిప్స్ వస్తాయి అన్నట్టు ఓకే అంటే మనం చూడండి దీనిలో ఇక్కడ మీకు చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి దీన్ని క్లిక్ చేసుకొని అంటే మనము ఒక ఒక ఫుడ్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి ఎలా పెట్టాలి లేకపోతే దానికి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి దానికి సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు ఈ స్టిల్ టేస్టీ అనే సైట్లో నుంచి మనం చూడవచ్చు ఓకే అది మీట్కి సంబంధించి అయినా కానివ్వండి ఎగ్స్ అయినా కానివ్వండి ఓకే సో అది ఎన్ని రోజులు ఉంచాలి ఎలా వాడాలి అనే దానికి సంబంధించిన యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ఉంటుంది అలాగే మనకి ఇంకొక వెబ్సైట్ ఏంటి అంటే సైమ్యాథ్ అని ఉంటుంది ఓకే సో దీని ద్వారా మనం ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే దాన్ని మొత్తం ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇస్తాయి అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తుంది ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇది ఇచ్చేసాం మనం ఓకే ఇచ్చేసి దీన్ని సెర్చ్ చేసాం అనుకోండి సెర్చ్ చేసినప్పుడు చూడండి దీనికి ఫస్ట్ ఏమేం చేయాలి అనే ప్రొసీజర్ మొత్తం మనకు రిజల్ట్ వరకు స్టెప్ బై స్టెప్ చేసి చూపిస్తాయి అన్నట్టు ఓకే సో దాంట్లో మనకు పేడ్ వర్షన్ ఉంది ఫ్రీ వర్షన్ ఉంది పేడ్ వర్షన్లో మీకు అంత పెద్ద ఆప్షన్స్ ఏమి ఉండవు ఫ్రీ వర్షన్ చూస్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను ఇక్కడ వన్ ప్లస్కి సంబంధించి వికీపీడియా వికీపీడియాలోకి వెళ్ళేసి వన్ ప్లస్ సెర్చ్ చేశాను మీ అందరికి తెలుసు వికీపీడియా అంటే ఏంటి అనేది ఓకే సో మనకు ఇది ఒక డిక్షనరీ అని చెప్పేయచ్చు మొత్తం ప్రపంచంలో ఏ వర్డ్ టైప్ చేసినా అన్నిటి సంబంధించి దీనిలో దొరుకుతుంది కదా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మనం ఏంటంటే ఏదైనా చదువుకోవచ్చు దీనిలో ఓకే అయితే దీనిలో ఏంటంటే మనకు చాలా లింక్స్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇది కావాలనుకోండి ఓకే సో మనకు దీన్ని ఏమంటామంటే మనకు మొత్తం కాపీ చేస్తే లింక్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కదా సో అలా కాకుండా మనం ఏంటంటే ఓన్లీ టెక్స్ట్ మాత్రమే రావాలనుకోండి మీరు టెక్స్ట్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలనుకోండి అటువంటిప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే పైన ఈ లింక్ ఉంది చూసారా దీన్ని కాపీ చేయండి ఈ టెక్స్ట్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఇదంతా కాపీ చేస్తే ఏమవుద్ది అంటే మొత్తం ఈ లింక్స్తో సహా కాపీ అవుద్ది అలా కాకుండా దీన్ని మీరు కాపీ చేసుకోండి ఓన్లీ లింక్ లింక్ కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మనకు జీవికి డాట్ ఐఓ అనే సైట్ ఉంటుంది దీనిలో మీరు పేస్ట్ చేసేసి దీన్ని సెర్చ్ చేశారనుకోండి సెర్చ్ చేసినప్పుడు మనకేంటంటే వితౌట్ హైపర్ లింక్స్ వితౌట్ లింక్స్ ఈ టెక్స్ట్ మొత్తం వస్తుంది తర్వాత దీన్ని మీరు మీ ప్రాజెక్ట్ కోసమో లేకపోతే దేనికోసం ప్రింటింగ్ కోసమో దేనికోసం కావాలంటే దానికోసం యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకే సో మనం ఒక్కొక్కటి మాన్యువల్గా రిమూవ్ చేయాలి అంటే చాలా టైం పట్టుద్ది కదా దాని బదులు మనం ఏంటంటే ఈ ఈ సైట్ని యూజ్ చేయవచ్చు అన్నట్టు జీవికి డాట్ ఐఓ అనే దానికి ఓకే సో అలాగే చూడండి మనకి ఇంకొకటి డిజైనర్ డాట్ ఐఓ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది సో చాలా యూస్ఫుల్ వెబ్సైట్ ఎవరి కోసం అంటే మనం చూడండి దీనిలో రకరకాల ప్రజెంటేషన్స్ డిజైన్ చేయాలన్నా యాప్ డిజైన్కి సంబంధించిందైనా కానివ్వండి లేకపోతే ప్రింటింగ్కి సంబంధించి డిజైనింగ్ చేయాలన్నా కానీ లేకపోతే చూడండి ఇక్కడ మీకు ఏదైనా కార్కి సంబంధించినవైనా సరే మీకు అన్ని రకాలవి దీనిలో దొరుకుతాయి అన్నట్టు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నేను యూజ్ ఇట్